Mes chers compatriotes, je sors encore de ma tanière pour faire une communication. L'ambassade du Congo à Paris a été une fois de plus l'objet d'une manifestation ubuesque. Les autorités de Brazzaville entre griffes sont venues remettre à coup de trom trompette et tam-tam des passeports aux Congolais. Comme si le passeport était un privilège alors que le passeport est un droit. Tout Congolais a droit à un passeport et le passeport tombe dans les éléments qui constituent le patrimoine congolais. Le passeport est un droit et non un privilège. Donc c'était assez triste de voir que l'ambassade organise d'une manière faste une manifestation pour honorer la remise des passeports. Mais rien n'est étonnant au Congo Brazzaville. C'est la marque de la bête. C'est comme ça que la bête fonctionne. Le ridicule ne tue pas au Congo Brazzaville. Cette frange de la diaspora qui a été instrumentalisée, c'est la frange la plus faible de notre diaspora. Celle-là qui ne veut pas travailler. Celle-là qui est oisive. C'est cette frange de la diaspora qui est à la merci des Dominique Okemba, des Sassou Somatura, des Obara. Et la dernière fois, lorsque j'ai fait une vidéo pour dénoncer la venue de ce monsieur-là à Paris, j'ai dit qu'il était venu reconnaître ses enfants. Ils ont fait un test ADN qui était positif. Donc il a reconnu ses enfants. Et l'ADN ne ment pas. L'ADN ne ment pas. Vous portez en vous les gènes de votre père. Voilà. Les gènes du vol, de la criminalité des gènes de la paresse, des gènes des gens qui ne veulent pas s'instruire, qui croient que l'argent est facile, des gènes de gens qui sont ingénieux au crime. Voilà ce père-là, ces papas-là qui sont venus reconnaître leurs enfants. Et nous en sommes fiers qu'on nous débarrasse effectivement de ces personnes-là. Mes chers compatriotes, Nous luttons à nos risques et périls, nous mettons nos vies en danger en luttant contre cette dictature du Congo Brazzaville qui est brutale, criminelle. Nous luttons à juste titre. C'est pour redonner au Congo sa liberté, la liberté de penser, la liberté de critiquer la liberté de construire, la liberté de se faire soigner, la liberté, mes chers compatriotes, de se faire dignement loger et beaucoup d'autres libertés. Nous refusons le modèle civilisationnel que Sassou Denis Maturin et son système Moshi. Et lorsque je parle du système Moshi, il y a des Moshi comme les Mfouba, les Mungala, les Mabiala, tout ce monde-là, ce sont des Moshi qui sont dans le système. Et donc, nous refusons ce modèle de civilisation. Car pour nous, la civilisation est, est, est un état de développement économique et social, politique, culturel, auquel sont parvenues hein, certaines sociétés, hein, 
qui sont aujourd'hui considérés comme un idéal, que les autres États doivent atteindre, mais en gardant effectivement la spécificité de nos valeurs ancestrales. Malheureusement, Denis Sassou Nguesso, Léo Keba Dominique et les Bouchis ont effectivement créé la bête qui est en train de détruire la matrice fondatrice du Congo. Ils sont responsables de la déliquescence de la nation Congo. Ils ont livré à la prostitution des valeurs cardinales de la République. Ils ont constitutionnalisé le crime, c'est-à-dire que le fait de tuer une personne devient constitutionnellement admis dans la société congolaise. C'est ce qui se passe. Ils ont institutionnalisé le vol. Et c'est cette éducation-là qu'ils ont donné à leurs enfants. Regardez, ils ont fait des clones et des avatars, des enfants qui leur ressemblent. Un monsieur comme Denis Christian Sassou Nguesso qui est voleur, ça a l'image de son père, incestueux, criminel, ça a l'image de son père. Et il y a bien d'autres exemples, des enfants à qui ils ont donné cette éducation-là. Ils ont détruit l'école parce que ce ne sont pas leurs valeurs. Il faut seulement les regarder. Regardez le CV de Sassou Nguesso Denis, de Jean-Dominique Okemba, de Christelle euh, Denis Sassou Nguesso. C'est des CV anorexiques. Où il n'y a rien. Où il n'y a rien. C'est des CV en zigzag. On ne sait pas par quelle formation ils ont commencé, par quel diplôme ils ont terminé. Mais à la fin, effectivement, vous avez des expressions comme diplômé de telle école, on ne cite pas l'école. Les Okéba Dominique qui disent qu'ils sont diplomates alors qu'ils étaient à Kinshasa, en train de, 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 de commettre leur petit larcin, puisqu'ils se livrent à du, à du trafic. Euh, du diamant et de l'or pour le compte de Sasson Gesso. Voilà ce qu'est la réalité. Voilà leur ADN. Et nous, nous voulons une autre civilisation. C'est la raison pour laquelle nous combattons force, âme, esprit et physiquement ce pouvoir-là. Mes chers amis, mes chers compagnons, les passeports qui deviennent ici comme un sésame, comme un luxe, c'est un droit, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Pourquoi n'ont-ils pas donné ces passeports-là aux étudiants congolais qui ont réussi et qui ont eu effectivement des prescriptions pour venir continuer leurs études ici en Europe Les enfants, nos enfants n'ont pas eu de passeport. D'autres se sont suicidés parce que l'avenir dont ils espéraient tant a été fauché par ces autorités vareuses. Parce que le passeport au Congo devient un moyen lucratif. Lorsque l'État commande des passeports à l'étranger, ces passeports arrivent, chaque colonel et les généraux qui prennent une quantité, leur part de passeport, et les gèrent domestiquement. Et l'État, qui devrait normalement gérer ces passeports-là, ne peut plus assumer ses fonctions régaliennes. Pourquoi Parce que l'embauché a un autre système parallèle à l'État qui fauche l'avenir des enfants, qui fauche effectivement la santé de nos mamans, de nos parents, du peuple congolais. Et c'est ça la civilisation qu'on veut proposer aux Congolais, qu'on a toujours proposé aux Congolais. Et c'est cette civilisation qui est imposée aux Congolais. 
Mes chers compatriotes, ce modèle de civilisation, nous la refusons énergiquement. Vous voyez, ils se sont égarés. Les Nguesso, les Sassou, les Ndengue, les... ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent hein, d'être sages. Puisqu'on vous dit que Sassou Nguesso, c'est le sage d'Afrique, ils vont l'aimer pour régler les conflits euh, qui existent là-bas, alors que chez lui-même, il est pyromane. Il est à la tête, effectivement, d'un gang de barbares en col blanc et trahi, qui crée la terreur, la famine, qui tue. Et qui, ce gang-là, fait la promotion des valeurs qu'ils ont créées qu'ils appellent eux-mêmes anti-valeurs. C'est quoi ces anti-valeurs-là Ils ont remplacé l'image de Dieu, la gloire de Dieu, par effectivement des choses corruptibles. Ils sont dans leur loge, en train d'adorer la créature, au lieu d'adorer. C'est pourquoi aussi, ils ont été livrés à l'impureté. Ils se sont enflammés dans leur désir, de telle sorte que ils commencent à faire l'amour homme avec homme, femme avec femme, pour la promotion des postes ministériels, des hautes fonctions de l'État. Pour Sassou Denis Maturin, pour Jean-Dominique Okemba et autres, l'homosexualité devient obligatoire pour tout jeune qui a besoin de l'ascenseur social. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Nous qui avons bénéficié d'une certaine. Euh, d'un certain, euh, comment dirais-je, euh, nous qui avons bénéficié de l'ascenseur social à l'époque. C'est parce que les structures de l'État étaient là, nous sommes allés à l'école, on est venu en France étudier, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Des médecins, des pharmaciens, des comptables. Des gens qui ont une qualification, qui exercent des fonctions, qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. Au Congo Brazzaville, ça a été travesti. Tu dois avoir un parrain, un parrain sodomiseur. C'est-à-dire, on doit d'abord effectivement euh, t'enfiler par derrière pour te donner tel poste, pour te faire la promotion sociale. Les femmes, il y a même des clubs au congo Brazzaville où les femmes louent des suites dans les hôtels, se retrouvent entre elles pour se livrer effectivement à des pratiques sexuelles d'un autre monde. Mes chers compatriotes, ces personnes-là commettent des actes indignes. Ils sont remplis, je dis bien, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté et de la soif de posséder et de faire le mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude, de perversité. Ils sont rapporteurs et surtout médisants, ingénieux au mal. Les gens de Dominique Okemba, les Sassou, au lieu de penser au développement du pays, ils pensent tout d'abord comment devrions-nous faire mal à un tel Comment allons-nous tuer X Comment allons-nous prendre la femme d'un tel responsable pour l'humilier Comment allons-nous voler l'argent Donc en un mot, ils sont ingénieux au mal. 
au lieu de penser aux progrès des Congolais, de toute la nation. Non, ils sont là pour détruire. C'est détruire qui ça fait. Mes chers compatriotes, la civilisation que nous nous proposons, c'est la civilisation de la compétence, de l'instruction, de l'éducation. Mais pour y arriver, il faut reconstruire les structures scolaires, universitaires. Il faut donner les moyens aux enfants d'apprendre. Il faut créer des bibliothèques. Il faut démocratiser l'Internet. Et il faut de la compétence. Parce qu'un homme doit être compétent pour occuper un poste. Et cette civilisation-là, c'est celle-là que nous proposons, sans distinction de religion, de race, d'ethnie, et euh, d'orientation sexuelle. Celui qui veut être homosexuel par son propre gré, c'est son problème. Voilà. Mais qu'on ne vienne pas institutionnaliser toutes ces antivaleurs pour les ériger en une institution afin que la, per la, 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 la perversité institutionnelle devienne la règle. La corruption au Congo est la règle. Le vol est la règle. Et l'honnêteté, la justice, c'est l'exception. Voilà pourquoi nous combattons ce pouvoir-là. Par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Et au risque et péril de nos vies. Pour terminer, j'aimerais dire à mes compatriotes que Monsieur au Québec Dominique, M. Obara et les autres ne sont pas seulement venus à Paris pour remettre les passeports à notre frange de la diaspora qui est faible, mais aussi ils sont venus instruire, ils ont recruté des gens, des Français euh, des services de renseignement qui sont à la retraite ou des personnes euh, qui font euh, des sales besognes. Ils ont aussi ramené du Congo, des Congolais surtout, euh, certains colonels qui travaillent au sein de l'ambassade pour effectivement leur assigner, leur assigner des buts d'assassiner les Congolais de la diaspora, par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Donc, ils ont été recrutés et le mot d'ordre a été donné. J'ai écrit aux autorités françaises en leur donnant des explications nécessaires puisque nous avons eu l'information pour que ces autorités-là prennent leur disposition puisque nous qui sommes sur le sol français, nous avons constitutionnellement je dis bien constitutionnellement le droit d'être protégé par l'État français. Et donc j'ai écrit aux responsables des services secrets. Et donc j'attends les accusés de réception et aussi le retour de ces courriers. Je reviendrai lorsque j'aurai des réponses pour vous faire part. Pour terminer, je demande à ce que les Congolais responsables de la diaspora soyez disciplinés, disciplinez vos vies, soyez rigoureux. C'est important parce qu'en face, ce ne sont pas des enfants de cœur, nous sommes en face de nous, il y a des personnes démentielles. C'est des esprits malins, c'est des esprits maléfiques. Ils ne savent que le mal, faire le mal, c'est leur credo.
ils sont condamnés à cela. Et donc, disciplinez vos vies, faites très attention. Ne fréquentez pas n'importe qui. Soyez à rigoureux. Mes chers compatriotes, Christ en nous, espérance de gloire. Bonne fête à vous.